tällä viikolla ja ensi viikolla meidän teema on vapaa-aika ja harrastukset. Vapaa-aika ja harrastukset on jaettu neljälle eri taitotasolle ja siellä jokaisessa on omat osaamistavoitteet. Meillä on sellaiset osaamispassit, joista jos sä olet opettaja, niin saat myöhemmin lisää tietoa ja myös me tehdään opaskirja opettajalle niiden käytöstä. Samoin kaikki nämä meidän videot tukee niitä osaamistavoitteita. Mutta tällä viikolla erityisesti, jos sä olet ihan perustason puhuja, niin sun tehtäväs olisi treenata puhua, kertoa sun vapaa-ajasta, reagoida erilaisiin tilanteisiin, mitä sulle voi tapahtua vapaa-aikana. Voi olla esimerkiksi, että sä olet ostoksilla jossakin tai haluat aloittaa jonkun harrastuksen. Sä tunnet vähän sitä, että mitä sun alueella voi harrastaa. Tai esimerkiksi mä olen nyt kesälomalla, mä vietän täällä rauhallista mökkielämää, niin mun ei tarvitse maksaa mitään. Mä voin mennä tonne järveen uimaan ja kyllä mä sitä aika paljon teenkin. Mutta tärkeää tällä viikolla on miettiä. Miten sä puhut sun vapaa-ajasta? Ja sit jos sä olet jo edistyneempi puhuja Intermediate Advanced tasolla, niin sit sun pitää miettiä sitä, että miten se liittyy muihin ihmisiin, mitä se on, mitä se on esimerkiksi sun kaupungissa, niissä, niille ihmisille, joiden kanssa sä olet tekemisissä. Kuulutko sä esimerkiksi johonkin yhdistykseen? Onko sun harrastus vapaaehtoistoiminta? Ja sä pystyt kertomaan niistä asioista. Sä pystyt käymään erilaisia dialogeja, ymmärrät toisia ihmisiä ja voit kertoa sun omista ajatuksista, sun mielipiteistä ja ehkä tarinoita sun harrastuksista. Näitä kaikkia sä voit treenata. Ja huomaa, tuolla meidän kanavalla siellä on neljä eri soittolistaa. Mä laitan tämän videon alle myös linkit niihin soittolistoihin. Siellä on paljon videoita Beginner 1-tasolle, Beginner 2-tasolle, Intermediate Advanced-tasolle. Sä löydät sieltä paljon treenattavaa, paljon sanastoa ja sä voit samaan aikaan harjoitella. Ja muuten tervetuloa huomenna myös, jos sä olet meidän special asiakas, niin tervetuloa mukaan myös juttelemaan Zoomiin. Nähdään taas. Thank you.